Hello everyone, welcome to PMIAS uh, Sista Learning Current Affairs News Analysis. Admission is open for 2023 batch and we are starting totally 5 set of new batches including one special batch for the working professionals and you can check our achievements for the past 5 years and tomorrow is the last date for group 4 admissions. PMIAS offers you the group 2 and group 4 free test series. It's completely free test series and also we are providing the free materials for the same and that is a special focus on Tamil as well as the English. So totally there are 50 plus test series that is sectional wise topic wise from 6th standard to 12th standard. Kindly do register at www.pmias.in and the only limited seats are available. Let's get started with April 21, 2022 news analysis. Now, we will talk about topics that is Guru Tegh Bahadur and UGC regulations for the collaboration between Indian and foreign investors, then submarine vakshir and noise pollution. So, in general, we brief about Guru Tegh Bahadur 401st anniversary. And UGC is a recent 2022 regulations. Indian universities and foreign universities are tie up under the regulations. And Project 75 is in the summer in Vakshir. Uh, Indian Navy Koda comments IRC that is Ella trials Mudanjakapram. Then because of loudspeakers, Ipa on the Ramzan time lam, mask la use pandra loudspeaker nala and rare noise pollution varan sulta recent term Maharashtra government sole in the uh, uh, government order when they was uh, that is it was in controversy and and the controversy la with noise pollution la in an irk what are all the outcome and health impacts of the we are going to discuss. First topic is Guru Tegh Bahadur. So, if you are a bin he was the ninth Sikh Guru and you are Mughals. Kum so, if you are a contemporary, you are a Aurangazib was his contemporary. Okay, so if you are a main, pocha abdina, he was against. If you are a very that is Mughals uh, against, you are a very good reason. Mughals against patengna, because of the forcible conversions. And today is his 401 birth anniversary. What are all the things to be noted here? Guru Tej Bhagadur Yaru and Aurukum Mughalku in a prachana and our on the saga modi epidi setare and in our news order our setare. So our order brief intro of Din Patagna, he was called as Tyag Mal. Yamdina, our on the our order Thuravi or a nature that is he led a asectic nature. So other Kahave or under a Tyag Mal Abdinsoli or a Patapairla, Kuptanga. And our early childhood days at Amritsa. Apart from that, that is, if you breaching, our solla vandadai, every common people could reach Archer in Pathanganam because the language he used, apart from the language, the words he used. So, Adala on the common people could rumba useful on that is, Yena sonalum, rumba puriera mario, a wingloda language lays on another ally. It was much that is, Narea pair either on the uh, follow panna aramachirkanga. So, abdi enna nala use panna arna Gurmukhi, Hindi, Sanskrit, and he learnt many Indian re, uh, religious philosophies. Okay. So, ever or the disciples yar, that is ever ke yar guruva irundanga bin patengna. That is Baba Buddha. He trained him in the swordmanship. So, in the swordmanship, that is archery, horse riding. Ida ellame vande Baba Buddha vande train panirkar. And our or bravery and swordmanship vande enna achcha bina. That is uh, war field or else battleground la. Our ke or anai muli. That is Teg Bahadur. Abrinra or pair kade kare kana karanam because of his bravery. Okay, our contemporary the Mughal Emperor. Mughal Emperor Le Aran Patina, Aurangazib was the uh, was his contra uh, that is contemporary. Okay, so Kuru Dej Bahadur Aurana he started travelling. So on the Romba extensive even on the travel panel start panarum and initially our on the Punjab Lada Irinanga and Adikapra on the he started travelling from one place to another places that is uh, far east. 
எக்ஸாம்பிள் தாக்கா வரைக்குமே அவர் வந்து ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அப்படி போகும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் முஸ்லீம்ஸோட கன்வர்ஷன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ப்ரேயரிங் அண்ட் அவங்களோட ட்ரெடிஷன் ஆஃப் வர்ஷிப்பிங் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்சியாக இருந்திருக்கு அது வந்து இவருக்கு பிடிக்கல அண்ட் பிடிக்காதனால நீங்கள் வந்து ஒய் யூ ஷுட் கெட் கன்வெர்டட் ஸோ நீங்கள் நீங்களாகவே இருங்க அண்ட் இஃப் யூ ஆர் அ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் யூ ஷுட் நாட் ஹாவ் எனி ஃபியர் நீங்கள் வந்து பயப்படாமல் இருக்கணும் அண்ட் யாரை பார்த்தும் பொறாமப்படாமல் இருக்கணும் அண்ட் தட் இஸ் இதெல்லாம் எப்படி தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கும் எப்படி இதை வந்து எடுத்துகிட்டு போனோம்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ட்ராவலிங் தட் இஸ் பஞ்சாபில் மட்டும் இல்லாமல் பஞ்சாபை விட்டு வெளியிலையும் அவர் வந்து போயிருக்காரு அண்ட் வெளியில் போய் கொஞ்ச நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் பட் அகெயின் தே வாஸ் அ சீரியஸ் ப்ராப்ளம் அட் பஞ்சாப் அண்ட் அகெயின் ஹீ ரிட்டன் பேக் டு த பஞ்சாப் ஓகே ஸோ குருஸ் மேட்ரிட் ரோம் அப்படிங்கும்போது அவர் சாகும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா அவர் எப்படி செத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அ பப்ளிக் எக்ஸிக்யூஷன் எப்போனா நவம்பர் லெவன்த் சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபைவ் அண்ட் அவருக்கும் இஸ்லாமிசமுக்கும் ஆகவே ஆகாது ஸோ அது அதுக்கான ஒரே ரீசனால தான் அவுரங்கசர் ஹி எக்ஸிக்யூட்டட் அண்ட் அவரு மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட இன்னும் மூணு பேரும் சேர்ந்து தூக்கில் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஹி வாஸ் டார்ச்சர் டு டெத் அலாங் வித் ஹிம் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் சந்தினி சவுக் அண்ட் பாய் மாத்தி தாஸ் இவங்க எல்லாமே வந்து இருந்தாங்க அதில் அந்த பாய் மா பாய் சத்தி தாஸ் அவர் வந்து என்ன பண்ணார்னா எரிச்சே கொண்டுட்டாங்க அண்ட் பாய் தி ஆலாஜி அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சுடு தண்ணியில் உள்ள போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க ஸோ சாகும்போது இவரோட வார்த்தைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீ சாக்ரிஃபைஸ்ட் ஹிஸ் லைஃப் ஃபார் தர்மா and he gave up his head but not his honor na sithalum ennoda that is na vidacha vidaigal na vidacha sindhanaigal eppiyume inda nelatha vittu neengama irukkum abingiradha avar solla vara or sila words so the next topic is ugc regulations for the collaboration between indian and foreign universities and idhila enna na nama note pananu abin pathinga யூனி யூஜிசி இப்போ என்ன ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த நியூ ரெகுலேஷன்ஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கொண்டு வந்ததுக்கும் சிக்ஸ் இயர்ஸ் டவுன் தி லைன் இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கொண்டு வந்ததுக்கும் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்சஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வாட் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் த கொலாபரேஷன் வித் த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஓகே ஸோ யூஜிசி பற்றி ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் த அபெக்ஸ் ரெகுலேட்ரி பாடி ஃபார் த ஹையர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா ஸோ அவங்களும் தட் இஸ் யூஜிசியும் தட் இஸ் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸும் தே ஹாவ் சைன் அ மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா ஒரு உடன்படிக்கை எது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டியூவல் டிகிரி ஜாயின் டிகிரி அண்ட் ட்வின்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸோ லேட்டர் வி வில் சி வாட் இஸ் மீன் பை த டியூவல் டிகிரி ஜாயின் டிகிரி ஆர் ட்வின்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதோட டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கொலாபரேஷன்ஸ் இப்போ வந்து எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு கீழே தட் இஸ் அரல்ஸ் எந்த ரெகுலேஷனுக்கு கீழே நடக்க போகுதுன்னா அகாடமிக் கொலாபரேஷன் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் ஃபாரின் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் டு ஆஃபர் ஜாயின் டிகிரி டியூவல் டிகிரி அண்ட் ட்வின்னிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த உடன்படிக்கைக்கு கீழே தான் வந்து இவங்களோட கொலாபரேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்க போகுது ஸோ வாட் ஆர் த குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ இப்போது இந்த வேர்ல்ட் லெவல் குவாலிஃபிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க எந்த காலேஜாக இருந்தாலும் சரி நம்ம கொலாபரேட் பண்ண போகிற ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தாலும் சரி தட் இஸ் குளோபல் லெவலில் தௌசண்ட் கியூஎஸ் ரேங்கிங்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் டைம்ஸ் ஹையர் எஜுகேஷனோட ரேங்கிங்கில் டாப் தௌசண்ட்குள்ளே இருந்திருக்கணும் ஸோ இது வந்து இட் இஸ் காமன் ஃபார் இந்தியன் காலேஜஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் இதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே கிடையாது அண்ட் டாப் ஹண்ட்ரட் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்டர் த என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்ஸ் தட் இஸ் நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கீழே டாப் ஹண்ட்ரடில் இருக்கணும் அண்ட் என்ஏஏசி தட் இஸ் நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரிடியேஷன் கவுன்சிலுக்கு கீழே தட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ரேட்டிங்கில் அவங்க வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ரேட்டிங்ஸ் இருக்கணும் இதுதான் வந்து பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபார் திஸ் கொலாபரேஷன் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ரெகுலேஷனை காட்டிலும் இதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மேஜர் சேஞ்சஸ் ஆட்டோமேட்டிக் மோட் ஃபார் கொலாபரேஷன் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லா க்ரைட்டீரியாவும் பூர்த்தி செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் தே கேன் கெட் கொலாபரேட்டட் இல்லை இன் கேஸ் ஏதோ ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்துச்சு
ஓகே ஸோ இந்த த்ரெஸ் ஹோல்ட் ஃபார் அக்ரிகிரேஷன் ரேட்டிங் ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா த வாஸ் நோ ரெக்குமெண்ட் ஃபார் த யூனிவர்சிட்டி ஆர் காலேஜ் டு ஃபிகர் அமாங் த டாப் ரேங்க்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் குளோபலி ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இதில் வந்து உலக லெவலில் எந்த ஒரு ரேங்கிங்ஸுமே தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் முக்கியமான ட்ராபேக் என்னென்னா ரெகுலேட்ரி பாடி வாஸ் தேர் ஸோ யூஜிசி டாப்பில் இருப்பாங்க அவங்க டைரெக்டாக இன்வால்வ் ஆகாமல் தே ஹாவ் அப்பாயிண்டட் த ரெகுலேட்ரி பாடிஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஃபீஸ் வந்து ப்ராப்பராக செட் பண்ண முடியல and uh, that is nariya politics and bureaucratic uh, bureaucratic issues permission vaangradhula delays indha mari nariya problems irundhathu ipo there is no regulatory bodies and directly the permission is given by the or else granted by the university grants commission so how the how will the courses with the foreign uh, collaboration be offered nam eppadi padikkamudi enna mari kudukranga appdin pathinga so 2016 டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன்லேயே வந்து நிறைய இருந்துச்சு தட் இஸ் டியூவல் டிகிரி ஜாயின் டிகிரி ஆர் அட் ட்வின்னிங் ப்ரோக்ராம் வந்து வச்சுருந்தாங்க அண்ட் அதில் இப்போ புதுசாக இன்னும் இன்னொன்று ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தட் இஸ் டியூவல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் இஸ் த நியூ அப்போ இருந்தது பட் இப்போ வந்து அப்போவே இருந்துச்சு யாரும் அதை பெருசாக கண்டுக்கல அதுவே இன்னும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி தே ஹாவ் இன்ட்ரடியூஸ் த நியூ டியூவல் டிகிரி ப்ரோக்ராம் அண்ட் இது வந்து அப்போவே தட் இஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் ரெகுலேஷன்ஸ் படி ஓன்லி ஃபியூவர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேர் ஃபாலோவிங் திஸ் அண்ட் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தேவர் மெனி ப்யூரோக்ரெட்டிக் அப்ரூவல் ப்ராசஸ் அதில் வந்து நிறைய ஹேர்டில்ஸ் இருந்து அப்ரூவல் வாங்கி பண்ணுற மாதிரி சரி ஓகே இப்போது ட்வின்னிங் டிகிரிக்கும் ஜாயின் டியூவல் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ட்வின்னிங் டிகிரி ப்ரோக்ராமில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கெட் ஓன்லி அப் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கோர்ஸ் கிரெடிட் அண்ட் அந்த கிரெடிட் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா தட் இஸ் இட் இஸ் ஃப்ரம் த தட் இஸ் கொலாபரேஷன் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி கூட யார் டைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த யூனிவர்சிட்டி இவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஜாயிண்ட் அண்ட் டியூவல் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இட் தே கேன் கெட் மோர் தேன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி கிரெடிட்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அப் டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து இட் இஸ் குவைட் இம்பார்ட்டன்ட் இன் டோ இன் பர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ப்ரிலம்ஸ் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் மோர் தேன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜாயிண்ட் அண்ட் டியூவல் டிகிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் மோர் தேன் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தே ஆர் கிவிங் த கிரெடிட்ஸ் அண்ட் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா எதர் த யூனிவர்சிட்டி ஆர் த இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்ராட் ஓகே அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் ஏர்ன் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த டோட்டல் கிரெடிட்ஸ் ஃப்ரம் த இண்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ ஃபாரின் கொலாபரேஷன்லேயும் மினிமம் தேர்ட்டி கிரெடிட்ஸ் இருக்கணும் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த பர்சன்டேஜ் மட்டும் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் இட் ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் ஃப்ரீ தட் இஸ் ஃப்ரீ டு கொலாபரேட்டிவ் வித் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அப்படின்னா எந்த ஒரு தங்கு தடையும் இல்லாமல் ஈஸியாக இஃப் தே ஹ குவாலிஃபைடு தட் இஸ் இது வந்து குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட க்ரைட்டீரியாஸ் எல்லாமே மீட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி தே கேன் கெட் தே தெம் செல்ஃப் கேன் கெட் கொலாபரேட்டட் வித் அ ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவே அவங்க வந்து ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிக்கோட ஒரு டிகிரி பண்ணலாம் அவங்களோட ஃபியூச்சர் வந்து இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் தட் இஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் இப்போ இருக்க காலேஜஸில் இருக்க இந்த மாதிரி கொலாபரேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காகவே தே வில் இன்க்ரீஸ் த அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னா ப்ரைவேட் அட்டோனமஸ் காலேஜஸ்க்கும் இருக்கும் அண்ட் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ இப்போ இருக்கிற லெவலில் அட்டோனமஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிஸ் தே கேன் கெட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் திஸ் எம்ஓயு ஒரு எல்ஸ் த ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி கொலாபரேஷன் அண்ட் என்னென்ன இருந்தாலும் அட்லி அட் லாஸ்ட் யூஜிசி வில் மானிட்டர் ஆல் தீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதில் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது ரெகுலேட்ரி பாடி அப்ரூவல் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ அது கிடையாது ஆட்டோமேட்டட் இதில் ஈஸியாக காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக ஒரு தட் இஸ் நம்மளோட ரீஜனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் அட்டானமஸ் காலேஜஸ் கேன் கெட் கொலாபரேட்டட் ஃபார் தி டிகிரி வித் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இஸ் த சப்மரைன் வக்ஷீர் ஸோ வக்ஷீர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுதான் வந்து த சிக்ஸ்த் அண்ட் லாஸ்ட் சப்மரைன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் தட் இஸ் பி செவன்டி ஃபைவ் ஆஃப் த இண்டியன் நேவி லான்ச் பண்ணிட்டாங்க மஜகோன் டாக்டில்
தட் இஸ் ஒன் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி செவன்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் பி செவன்ட்டி ஃபைவ் ஐ ஸோ இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேயே தட் இஸ் லேட்டர் பார்ட் ஆஃப் எப்படி சொல்லலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரின்னு சொல்லலாம் இல்லை இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்போவே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நமக்கு இண்டிஜீனியஸ் சப்மரைன்ஸ் தேவை நமக்கான சப்மரைன் நாமளே தான் தயாரிக்கணும் பட் அதுக்கான டெக்னாலஜி வி கேன் பாரோ இட் ஃப்ரம் த ஓவர்சீஸ் ஆர் அப்ராட் ஃபோர்ம்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுக்கான பிளான் வந்து ஏர்லி டூ தௌசண்ட்ஸ்லேயே இது பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே ஸோ இந்த சிக்ஸ் சம்மரைன்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ்க்கு கீழே யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா மசகோவன் டாக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எப்போ கொடுத்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஸோ நைன்டீன் நைன்டி நைனில் பேசிகிட்டு இருந்திருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தே ஹாவ் ஹேண்டட் ஓவர் த ப்ராஜெக்ட் அண்ட் நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இருந்து வரிசையாக எல்லா சப்மரைன்ஸையும் நீங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை சொல்லியே டெட்லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியே டென் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு பட் இன்னும் அந்த டெட்லைனை நம்ம இன்னும் தட் இஸ் மீட் பண்ணலை ஓகே ஸோ அண்டர் ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ்ல என்னென்ன தட் இஸ் சப்மரைன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் கல்வாரி ஐஎன்எஸ் கந்தேரி ஐஎன்எஸ் கரண் தட் இஸ் கரஞ்ச் அண்ட் ஐஎன்எஸ் வேலா ஓகே ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் கமெண்ட்ஸ் தட் இஸ் இந்தியன் நேவியில் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது அண்ட் வாகிற்கு தே வாஸ் த சி ட்ரையல்ஸ் அண்ட் வக்ஷீர் இஸ் த சிக்ஸ் சப்மரைன் அண்டர் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இது ஏன் டிலே ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த பேண்டமிக் அதோட இது வந்து டிலே ஆயிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரி வக்ஷீரோட மெயின் திங் என்ன இந்த நேம் எங்கேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா சாண்ட்ஃபிஷ் ஸோ இது வந்து த டீப் டீப் சீ ப்ரிடேட்டர் இந்தியன் ஓஷனில் இருக்க ஒரு ப்ரிடேட்டர் ப்ரிடேட்டர்னால் டாப் மோஸ்ட் ஃபிஷ் தட் இஸ் டி த்ரீ லெவல் என்விரான்மெண்டல் டேர்ம்ஸில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா த ஷெரி டாப் த்ரீ தட் இஸ் டாப் மோஸ்ட் கார்னிவரஸ் அக்வாட்டிக் எக்கோ சிஸ்டமில் நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்மரைன் வக்ஷீர் அப்படிங்கிறது வந்து ரஷ்யா கிட்டேயே வாங்கி வச்சுருந்தாங்க ஸோ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் இந்தியன் நேவியில் இருந்துச்சு பட் ஏப்ரல் தேர்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி செவனில் அதோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே ஸோ இதை பற்றின வக்ஷீர் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் ஃபியூ டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் அ டீசல் இன்ஜின் சப்மரைன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று சி டினையல் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த சி ஆக்சஸ் டினையல் வார்ஃபர் அகைன்ஸ்ட் த ஆப்போனன்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இட் கேன் கண்டக்ட் த அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன் டிஃபென்ஸ் கிடையாதுங்க இட் கேன் கண்டக்ட் த அஃபென்சிவ் ஆப்ரேஷன் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் தட் இஸ் ஆன்டி சப்மரைன் மோஃபர் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் மைண்ட் லேயிங் இது எல்லாமே வந்து நார்மலாக இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ் தான் அண்ட் இட் இஸ் எம்பெடட் வித் த சி த்ரீ நோ த்ரீ ஆன்டி டார்பிடோ அண்ட் எயிட்டீன் டார்பிடோட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இட் இஸ் யூசிங் த சுப்பீரியர் ஸ்டெல்த் ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் ஃபேக்ஸ் யூ கேன் இன் கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ரீட் திஸ் திங்ஸ் நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் ஃபார் டுடேஸ் டிஸ்கஷன் இஸ் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் எஸ் தே வாஸ் அ பொலிட்டிக்கல் கான்ட்ரவர்சி மகாராஷ்டிரன் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா மாஸ்கில் நீங்கள் வந்து ரம்ஜான் டைமில் அதிகமான சத்தம் வரக்கூடிய லவுட் ஸ்பீக்கரை வச்சு நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் இன் திஸ் ஸோ நாய்ஸ்க்கான ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் யார் கொடுத்தா சட்டத்தில் அதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அண்ட் அக்செப்டபிள் லெவல் ஆஃப் நாய்ஸ் என்ன அது யார் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அண்ட் இம்பேக்ட் ஆன் த ஹியூமன் ஹெல்த் இது யாருக்கு சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஹெச்ஓ அவங்க வந்து அதோட கைட்லைன்ஸ் என்ன வாட் ஆர் ஆல் த ரூல்ஸ் அரவுண்ட் த யூசேஜ் ஆஃப் லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் வேரியஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது பட் செலக்டடாக நமக்கு என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது வி கேன் சி இட் ஹியோ ஸோ வாட் இஸ் த ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் இதோட டெஃபினேஷன் யார் கொடுத்துருக்காங்க சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்ட்ஸ் இவங்க தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நாய்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அன் அன்வான்டட் சவுண்ட் பட் தேர் இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன் ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு சில நாய்ஸ் வந்து பிடிச்சிருக்கலாம் பட் எனக்கு பிடிச்ச நாய்ஸ் வந்து சம் அதர் பர்சன்ஸ்க்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கலாம் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பர்சன்ஸ் ஸோ சிம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்களா எனி அன்வான்டட் சவுண்ட் தட் காசஸ் அனாயன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் இரிட்டேஷன் ஆர் பெயின் டு த ஹியூமன் இயர் ஸோ இது
then noise pollution have been pakam wada again see here this is the regulation and control rules 2000 and apart from that environment protection act 1986 So, ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆக்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா க்ளியராக சொல்லியிருக்காங்க நாய்ஸ் லெவல் என்ன இந்தந்த ஏரியாவில் எவ்வளோ நாய்ஸ் லெவல் இருக்கணும் எது எது சைலன்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஹார்ன்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் எமிட்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட் ஸோ எல்லாத்துக்குமே எஸ்பெஷலி த கிராக்கர்ஸ் அகெயின் இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருந்துச்சு கிராக்கர்ஸ்லேருந்து வர சவுண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஆக்ட் படி நாய்ஸ் பொல்யூஷன் ரெகுலேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ரூல்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் த என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் படி தான் தே ஆர் கைடிங் இட் ஆர் ஆல்ஸ் தே ஆர் என்ஃபோர்ஸிங் இட் ஓகே ஸோ இப்போது அக்செப்டட் லெவல் ஆஃப் நாய்ஸஸ் நாம் பார்ப்பாங்க ஸோ இது வந்து என்ன ஆகுன்னா இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஜோன்ஸ் ஃபார் போத் டே டைம் அண்ட் நைட் டைம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர்னா இந்த இடத்துல இந்த சிட்டிக்குன்னு ஒரு அக்செப்டபிள் நாய்ஸ் லெவல் இருக்கும் இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ஈரோட் இந்த சிட்டிக்கும் ஒரு நாய்ஸ் லெவல் இருக்கும் அண்ட் ஃபார் சென்னை அண்ட் சென்னை இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நாய்ஸ் பொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லைக் தட் சீ ஹ இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா மீன்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் டிசிபிள்ஸ் ஃபார் டே டைம் அண்ட் செவன்டி ஃபோர் த நைட் டைம் அண்ட் இந்த டே டைம் நைட் டைம்னா என்னென்னா காலையில் ஆறு மணியிலிருந்து நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் இட் இஸ் டே எஸ் இட் இஸ் டே நைட்னா எப்போ ஆரம்பிக்கணும் நைட்டு பத்து மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் தட் இஸ் த ரிமைனிங் டைம் இஸ் த நைட் டைம் ஓகே கமர்ஷியல் ஏரியானா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸிபிள் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தட் இஸ் த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் டே அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நைட் அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியானா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபார் டே அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார் நைட் அண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த சைலன்ஸ் ஜோன் ஸோ சைலன்ஸ் ஜோன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தோ இல்லை எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்டோ கோர்ட்டில் இருந்தோ அந்த நூறு மீட்டர்ஸ் இருக்கிறதெல்லாம் தான் வந்து சைலன்ஸ் ஜோன் அண்ட் அங்கே வந்து எவ்வளோ இருக்கலாம்னா ஃபிஃப்டி டெசிபிள்ஸ் அண்ட் நைட்டில் வந்து ஃபார்ட்டி டெசிபிள்ஸ் தான் இருக்கணும்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த அக்செப்டபிள் நாய்ஸ் லெவல் ஸோ நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்ட் ஆன் ஹெல்த் ஸோ ஹெல்த்தில் இந்த மாதிரி இம்பேக்ட் ஆகிருக்குனா அதுவும் யார் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிறாங்கன்னா த பர்சன்ஸ் பிட்வீன் த டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்னால காது கேட்காமல் கூட போயிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் காமன் மேன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஸோ டிஸ்டர்ப்டு ஸ்லீப் இல்லைன்னா மயக்க வர மாதிரி ஆக்சிடென்ட்ஸ் கூட நடக்கலாம் அண்ட் அவங்களோட எஃபிஷியன்சியை பாதிக்கும் தட் இஸ் ரெடியூஸ்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டெம்ப்ரவரியாக காது கேட்காமல் போகலாம் தலைவலி வரலாம் இல்லைனா அவங்களோட பிளட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஸோ இது எல்லாமே டபிள்யூஹெச்ஓ தட் இஸ் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் ப்ரூவ் அவங்க கொடுத்த டேட்டா படி Uh, that is a uh, human beings ku indha mari problems la nadakkudhu and one important judgment that is 2016 la bombay high court kudutha judgment enna sollirukanga na usage of loud speaker was not a fundamental right so adanal idu vandu ungaloda religion la loud speaker use pannu nu endha religion ume sonnadhu kedaiyadhu adanal it is not a fundamental right and adhu mattum illama idu vandu article டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர்டிகிள் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே வராது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அதுலேயும் நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் தட் இஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வேரியஸ் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஹை கோர்ட்ஸ் நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொண்டு கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க ஒரு சில ஸ்டேட்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த ஃபைவ் டெசிபிள்ஸ்க்கு மேலே சவுண்டு வர லவுட் ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ லைக் தட் தேர் வர் வேரியஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் So these are the topics for today's news analysis thank you friends